¿Qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo lo esperado del año que sería el unboxing del intercambio cubero. Como ya es tradición y muchos ya saben, cada año estamos haciendo intercambio cubero en el TIT Motit México junto con algunos amigos youtubers y coleccionistas. Y bueno, pues este año, miren, me llegó mi paquete. Eh, no pude ver quién lo mandaba, pero este aquí tiene aquí que es para J Bomb y aquí tiene un dibujito. Entonces esto me hace sospechar de quién pueda ser quien me lo mandó, pero no estoy seguro totalmente. Entonces, pues vamos a proceder a abrirlos. Primero, eh, últimamente no he estado muy activo en redes sociales porque me ha salido un problema un poquito personal. Entonces, eh, mantiene mi mente ocupada y no he podido estar este, muy, muy activo en redes sociales. A su vez, también he tenido algunos retrasos en mis entregas. Entonces, para los... Para las personas que están esperando cubos míos, una disculpa. Este, la verdad, eh, no, no, este, ¿cómo se llama? no tenía yo calculado la magnitud del problema que me surgió. Y me estaba llevando más tiempo del que tenía pensado. Pero bueno, ya son cosas personales. Y bien, pues aquí estamos abriendo esto. Eh, decidí ocupar mis tijeritas para no hacer tanto drama como otros años si se dan cuenta esta vez no está forrado el paquete y esto es porque realmente no había muchas ganas de abrir esto y hacer video pero no puedo fallar en esto y bueno pues vamos a proceder a abrirlo eh, si sí estoy emocionado no tanto como otros años pero es comprensible y bueno vamos a ver qué será esto y a ver ahí se vio algo más o menos ¿verdad? entonces vamos a abrir ya de una vez y ¡buah! genial bueno pues me dan oh genial miren esto es una cinta a ver pega fan vea nada más es una nueva cinta esta es exclusiva y me parece que acaban de lanzar al mercado es una canilar suprema entonces este tenía muchísimas ganas de, de recibir algo así y bueno este me va a ayudar muchísimo para mis modificaciones y para el empaquetado de, de los paquetes de los próximos que voy a mandar y bueno este muchísimas gracias por la cinta que miren excelentes condiciones eh, trae una cantidad Vean nada más esto. Eh, por los guantes no puedo despegarla. Comprenderán, discúlpenme. Pero bueno, eso. La primero es una cinta muy especial que guardaré aquí. Yo creo que la voy a ocupar como base de mi Pentacle Egg que tengo por aquí. Permítanme un tantito. Miren, miren nada más cómo queda. Oh, genial. Vean nada más cómo queda. Vean, a ver. Vamos a darle aquí. Y miren nada más, ese primer uso que le voy a dar a mi cinta, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a ver lo puse un poquito choco, ahí está, miren nada más esto, es perfecta, muchísimas gracias, a ver, vamos a sacar esto, y ahí está ese lugar, y bueno, lo primero está aquí, y ya, lo segundo sería un cubo, que miren aquí está, vamos a ver qué se trata esto, y pues eso sería todo para este paquete y bueno vamos a ver vamos a ver eh, estoy intrigando a ver qué es esto parece un aquí tiene algo aquí tiene un algo que no alcanzo a leer a través de la cámara a ver, lo tengo. ah ya sí ya reconocí esta firma si sí, es quien sospechaba espero que ustedes la reconozcan y bueno vamos a abrirlo de una vez vamos a abrirlos tengo ya me parece dos, tres, no me acuerdo cuántas modificaciones de este compañero modificador. Y bueno, esto va a ser interesante porque él hace unos, unas modificaciones muy, muy, muy interesantes. Y ah, es que no puedo. Ando un poquito torpe con las manos. Dijeran por ahí me puse las de Jaiba. Entonces todo se me cae y no puedo agarrar las cosas bien. Bueno, aquí trae 
genial a ver esto es por mi amigo Ismael compañero genial bueno <risa> después de esas wow wow <risa> el peso no es tan grande es un peso eh, no no sé está, está ligero no está tan pesado y bueno aquí a ver vamos a leer dice para mi hijo jcom el rey de los mod, de las mod mirror que lo disfrutes y que tengas felices fiestas mod it méxico y vean esto este dibujo que es un trimel eh, un arbolito de navidad y un regalo y vean nada más esa ese detalle y por atrás dice Evil Mirror 4x4 Número 1 Vean, número 1 ah, Me puso unos guantes grandes Número 1 eh, Muchísimas gracias eh, No sé qué decir Ando un poquito Falto de palabras Pero bueno, muchísimas gracias Te agradezco muchísimo amigo eh, Ya es la tercera o cuarta modificación que tengo de él y siempre son interesantes sus modificaciones porque te engañan bastante entonces eso es como que es un tiene un, un algo que hace todo esto interesante y bueno eh, con respecto a esto al número uno si sí, sí es algo bastante genial muchísimas gracias amigo mira aquí miren, vean vean qué detallazo ahí, ahí está detallazo detallazo bueno, vamos a proceder a abrir el, el cubo que pues ya prácticamente está. Ah, es que no puedo agarrar bien las tijeras. Ya está prácticamente listo. Ah, miren lo que pasó. Mira, nada más van a ver. Miren nada más. Bueno. Pequeños errores. Por poco me amputo un dedo aquí con una tijera. Y bueno, a ver. No quiero hacer muy dramático esto, pero me ponen siempre las cosas difíciles si escuchan algún ruido de fondo disculpen porque estoy grabando esto el 24 de diciembre y bueno vean nada más esto a ver este también es ah. Ah, genial bueno a esto lo sacamos lo hacemos a un lado y miren para empezar esos stickers eh, tornasol me gustan están bonitos tiene una textura he notado que, que este este amigo watts watts mods para aquellos que no sabían quién era la persona que me lo había mandado no lo mencioné antes una disculpa pero este es el logo de mi amigo watts mods que dejaré por aquí una imagen de su instagram para y vean sus modificaciones y bueno, eh, a ver, oh, interesante, no quiero revolverlo porque, a ver, miren, por aquí no gira, por aquí no gira, aquí hay un giro, le hago un desbloqueo, a ver, dónde debe de estar, pues, se debe de desbloquear por aquí y este por aquí, me imagino, ah no, a ver, por aquí, ah no, qué tonto, miren, aquí esta pieza está bloqueada, cómo va a girar por aquí, bueno, la verdad no pienso revolverlo ahorita porque porque no voy a darme el tiempo para resolverlo pero es bastante interesante el concepto ah miren aquí ya se empezó a, a romper y miren nada más un acabado y bueno eh, aquí está lo voy a regresar a su lugar porque mm, realmente no pienso resolverlo en estos momentos y bueno ahí vemos un poquito del acabado interno y realmente es bastante bastante bonito me encanta esto de, de los colores esta parte de la luz que brilla está muy muy bonito eh, a ver vamos a ver algo voy a poner un poquito más de luz nada más que van a escuchar algo raro Alexa Alexa enciende escritorio bueno a ver aquí puse un poquito más de luz y ah, eso sí se ve bastante bastante locochón esta cosa de repente está bastante bonito y bueno pues eso sería todo para este video eh, una disculpa si no era lo que esperaban para este año pero pero hay no hay mucho
muchos ánimos de, de hacer videos por, por el momento, ¿no? Entonces estoy intentando recuperarme. Y este. Y bueno, ya es ahorita el siguiente en el año. Pues vendrán cosas mejores. Esperemos cosas mejores y modificaciones nuevas y todo. Mientras, les recuerdo que el Titmontín México está transmitiendo sus unboxings cada media hora. Entonces, ahorita en media hora, esperen el siguiente, que no recuerdo ahorita quién es el que le toca, pero ahí se irá anunciando a través de Instagram y Facebook. Y bueno, pues ahí para que vayan a checar los demás videos. De todas formas, eh, voy a ver si puedo dejarle algunos enlaces en la descripción para que vayan y vayan a los perfiles de los participantes de este año, porque no fueron los mismos de la vez pasada. Y bueno, este año fue bastante feo para el Titmo Team México, porque perdimos a nuestro buen amigo Ricardo Rodríguez. Entonces, bueno, en honor, un saludo ahí donde estés, amigo. Espero que estés cubiando y estés viendo nuestra tradición que iniciamos juntos. Y bueno, pues eso sería todo para este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.